ఓకే సో నిన్న మనం ఎంతవరకు డిస్కస్ చేసామండి సో వీ హ్యావ్ సీన్ ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ ఎథిక్స్ అంటే ఏంటి అనే పాయింట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పాయింట్ వరకు నిన్న మనం చూసాము సో లెట్ ఎస్ డిస్కస్ టుడే వాట్ ఈజ్ ఎథిక్స్ ఎథిక్స్ ఇంట్రో అయింది మనకు సో వీ షెల్ లుక్ ఇన్ టు వాట్ ఈస్ దిస్ ఎథిక్స్ సో వై ఎథిక్స్ ఆర్ నెసెసరీ అండ్ వాట్ ఈస్ ద నెసెసిటీ ఆఫ్ ఎథిక్స్ వై ఎథిక్స్ ఆర్ నెసెసరీ చెప్పండి ఎందుకు ఎథిక్స్ కావాలి మనకు బికాస్ ఆఫ్ ది హ్యూమన్ నేచర్ ఎవ్రీ సొసైటీ టెన్స్ టు మూవ్ టువర్డ్స్ ఎంట్రోపీ సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రొటెక్ట్ ది సొసైటీ వీ హ్యావ్ ఫ్రేమ్ సమ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ విచ్ వీ మే కాల్ దట్ యాజ్ ట్రెడిషన్స్ అని చెప్పచ్చు కస్టమ్స్ అని చెప్పచ్చు లేదు ఏంటండి వాల్యూస్ అని చెప్పచ్చు ఎట్లయినా సరే వీ హ్యావ్ ఫ్రేమ్ సమ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఇప్పుడు అటువంటి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఏవైతుంటే వాటిని మనం ఎథిక్స్ అంటాం అండ్ ఎథిక్స్ విల్ బీ ఆల్వేస్ ఫర్ ది సొసైటీస్ అండ్ ఎవ్రీ సొసైటీ విల్ నాట్ హ్యావ్ ది సేమ్ ఎథిక్స్ సొసైటీ సొసైటీకి బట్టి ఎథిక్స్ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో అది మారుతూ ఉంటుంది అన్ని సొసైటీస్కి కామన్ ఎథిక్స్ అనేది ఎప్పుడు ఉండదు మోస్ట్ కేసెస్ ఇట్ ఈస్ హైలీ ఇంపాసిబుల్ వన్ ఆర్ టూ ఎథిక్స్ అనేది కామన్గా ఉండొచ్చును లైక్ యూనివర్సల్ బ్రదర్హుడ్ అనేది లేదు ఇంకోటి ఇంకోటి ఏదైనా ఉంటుందో కంపాషన్ టువర్డ్స్ లివింగ్ బీయింగ్స్ అని ఏదైతే ఉంటుందో అది కామన్గా ఒక రెండు మూడు ఎథిక్స్ ఉండొచ్చును కానీ బట్ మోస్ట్ కేసెస్లో సొసైటీ సొసైటీకి ఎథిక్స్ అనేది మారిపోతూ ఉంటుంది ఐ హ్యావ్ గివెన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్టడే నవ్ ఇప్పుడు ethics are mainly meant to regulate the human behavior as humans are greedy and they always work for self serving motives so ethics control those uh, greedy nature greedy or selfish nature of these human beings and protect the society from being entropy entropy ante self destruction stage ki ellakunda kaapadtundi ye society kothe ekkuva ethics ledha ethics paina ekkuva standards untayo atuvanti society ekkuva rojul nadustundi అటువంటి సొసైటీ ఎక్కువ రోజులు నడుస్తుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా సొసైటీకి ఎథిక్స్ ఉన్నాయంటే దాన్ని అందరూ ఫాలో అవ్వాలని గ్యారంటీ ఉందా లేదు ఎందుకంటే నా ఇష్టం నేను ఎందుకు ఫాలో అవుతా అని చెప్పి చెప్పే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అందుకారణం చేత సి దట్స్ వై వీ హ్యావ్ గివెన్ సమ్ లెజిస్లేటివ్ బ్యాకింగ్ టు ది సొసైటీ టు దోస్ ఎథిక్స్ ఆ పర్టికులర్ ఎథిక్స్ ఏవైతుంటాయో వాటికి మనం లెజిస్లేటివ్ బ్యాకింగ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసాం అంటే సో అండ్ సో మీరు ఎథికల్ రూల్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కానీ మీరు సరిగా కానీ పాటించకపోతే యూల్ బీ పెనలైజ్డ్ ఓకే అండ్ లీగల్ లెజిస్లేటివ్ బ్యాకింగ్ కానీ లీగల్ బ్యాకింగ్ కానీ మనం ఏమ ఏదైతే చెప్తామో దట్ ఈస్ నాట్ ఫ్రమ్ టుడే అండి ఇప్పుడు ఇంతకుముందు కూడా మనకి ఎలా ఉండేదంటే నువ్వు సంఘం యొక్క కట్టుబాట్లు కానీ మీరావంటే యూ విల్ బీ పనిష్డ్ అది వాళ్ళు డైరెక్ట్గా చెప్పేవాళ్ళు ఇఫ్ యూ క్రాస్ ది బౌండరీస్ ఇఫ్ యూ క్రాస్ ది లిమిట్స్ ఆఫ్ యువర్ బిహేవియర్ ఇన్ ది సొసైటీ అండ్ యూ విల్ బీ పనిష్డ్ అండ్ యువర్ ఫ్యామిలీ విల్ ఆల్సో బీ పనిష్డ్ అకార్డింగ్లీ నెక్స్ట్ ఈ విధంగా ఉండేది ఇప్పుడు ఎథిక్స్ అనే దాంట్లో చెప్పినప్పుడు ఎథిక్స్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనం ఇందాక ఏదైతే చెప్పినామో ఎథిక్స్లో ఈ సెల్ఫిష్నెస్ సెల్ఫిష్నెస్ ఏదైతే ఉంటుంది ఇది కరెక్ట్ కాదు సో కరెక్ట్ కాదు అనే పాయింట్ పైన మనం మాట్లాడాం కానీ ఇది కరెక్ట్ అవునా కాదు అనే పాయింట్ని మనం ఎట్లా డిస్కస్ చేస్తాము సో ఇక్కడ మనకు కొంతమంది ఫిలాసఫర్స్ వస్తారండి అంటే ఒక మనిషికి స్వార్థం ఉండడం మంచి చెడ అనే దాని గురించి మనం డిస్కషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు స్వార్థం ఉండడం మంచి చెడ అని చెప్తే చాలామంది చాలా చాలా స్కూల్స్ ఆఫ్ థాట్ స్కూల్ ఇక్కడ నేను ఒక పాయింట్ చెప్పాలి స్కూల్స్ ఆఫ్ థాట్ అనేది చెప్తానండి స్కూల్ ఆఫ్ థాట్ అంటే మీ అందరికీ ఒకే టైప్ ఆఫ్ థింకింగ్ ఉందనుకోండి వాళ్ళని ఏమంటారంటే సింగిల్ స్కూల్ ఆఫ్ థాట్ అని చెప్పి అంటారు వేరే టైప్ ఆఫ్ థింకింగ్ ఉందంటే వాళ్ళని వేరే స్కూల్ ఆఫ్ థాట్ అని చెప్పి అంటారు ఇక్కడ ఈ సెల్ఫిష్నెస్ సొసైటీలో పీపుల్కి ఉండటం మంచి చెడ అనే దానిపైన డిస్కషన్ స్టార్ట్ అయిందండి డిస్కషన్ స్టార్ట్ అయింది బట్ దెర్ ఈజ్ వన్ ఫిలాసఫర్ కాల్డ్ యాడమ్ స్మిత్ యాడమ్ స్మిత్ ఈ యాడమ్ స్మిత్ అనే ఒక ఫిలాసఫర్ ఉన్నాడండి ఈయన అప్పట్లో ఏం చేశారంటే చాలా దాని ఏమంటారు చాలా బుక్స్ కూడా రాశాడు ఈయన చాలా బుక్స్ కూడా రాశాడు అందులో ఈ యాడమ్ స్మిత్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్గా ఈయన ఒక మాట మాట్లాడతాడండి ఏంట్రా అంటే మనిషికి స్వార్థం అనేది ఉండాలి అంటాడు so he mandates the necessity of selfishness to the human being human being ki swartham anedi undali ani cheptadu etla swartham anedi undali ante society kosame swartham undali ani cheptadu aina artham avutunda the selfishness for the man is only for the society society kosame swartham undali ani cheptadu aina etla cheptadu ante ipudu for example i can give you a small example andi aina cheppina point of view lo ipudu there is a class oka class teeskunnamu ipudu oka class teeskunappudu aa
ఇందులో స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో అందరూ వాళ్ళ వాళ్ళ స్వార్థం కొరకు వాళ్ళ వాళ్ళ స్వార్థం కొరకు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఎక్కువ మార్కులు తెచ్చుకోవాలి నేనే క్లాస్ టాప్ ఉండాలి అని చెప్పి వాళ్ళ స్వార్థం కొరకు బాగా చదవడం స్టార్ట్ చేశారు బాగా చదవడం స్టార్ట్ చేశారు వీళ్ళు ఎప్పుడైతే బాగా చదవడం స్టార్ట్ చేశారో అవుట్ ఆఫ్ టెన్ వీళ్ళకి ఎగ్జామ్ ఎప్పుడైతే పెడతారో ఎగ్జామ్ పెట్టినప్పుడు నైన్ ఎయిట్ నైన్ అండ్ హాఫ్ నైన్ అండ్ హాఫ్ ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ అని చెప్పి ఇట్లా టాప్ మార్కులు వీళ్ళు తెచ్చుకోవడం స్టార్ట్ చేశారు అర్థమవుతుందా కానీ బి అనేవాడు సి అనేవాడు వద్దు స్వార్థం మనకు వద్దు మనం అంతా దాని ఏమంటారు పరోపకారం కోసం ఉండాలి అని చెప్పి వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఏదో మెల్లగా లైట్గా చదువుకుంటూ పోయారు పోవటం వల్ల ఏమైంది ఫైవ్ సిక్స్ ఎయిట్ సెవెన్ ఇలా వచ్చాయి సి అనేవాడు ఇంకా కంప్లీట్గా లైట్ తీసుకున్నాడు వాడు సొసైటీ ఎథిక్స్ ప్రకారము వాడు ఏం చేశాడంటే వదిలేశాడు త్రీ ఫోర్ సిక్స్ ఫైవ్ ఈ మార్క్స్ వచ్చాయి ఇప్పుడు విచ్ సొసైటీ యూ కన్సిడర్ సారీ విచ్ క్లాస్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ బెస్ట్ ఏ సేమ్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం దీన్ని క్లాస్ అని చెప్పి తీసేస్తాను అనుకోండి ఏ బిసి అని చెప్పి మూడు సొసైటీస్ ఉన్నాయి అనుకున్నాం ఏ సొసైటీలో జనాలు అందరూ స్వార్థపరులు వాళ్ళందరూ డబ్బు ఎక్కువ సంపాదించాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఎప్పుడు డబ్బు సంపాదనలోనే ఉన్నారు వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏ సొసైటీ బాగుందా బి సొసైటీ బాగుందా సి సొసైటీ బాగుందా ఏ సొసైటీ బాగుంది ఎట్లా చెప్తారు మీరు ఏ సొసైటీ బాగుందని వీళ్ళందరూ స్వార్థపరులు కదా ఎస్ దట్ ఇస్ అ ప్రిసైజ్లీ పాయింట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే పాయింట్ నేను మీకు ఎట్లా చెప్తానంటే యూ కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ అ యూఎస్ సొసైటీ వేర్ పీపుల్ ఆర్ మోర్ క్యాపిటలిస్టిక్ మోటో అండ్ యూ కన్సిడర్ బి యాజ్ అన్ ఇండియన్ సొసైటీ వేర్ వీ హ్యావ్ దిస్ మిక్స్డ్ ఎథిక్స్ అండ్ సి యూ కెన్ కన్సిడర్ యాజ్ వియత్నాం సొసైటీ వియత్నాం సొసైటీ వియత్నాం సొసైటీలో మీరు పక్క వాళ్ళ ల్యాండ్ కొండం ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ హైలీ అనెథికల్ అర్థమవుతుందా వాళ్ళు ఎట్లా చెప్తారంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాడు ఏదో పేదవాడు వాడికి ఏదో తెలివితేటలు లేక వాడు సరిగా పండించుకోలేకపోయినాడు నీకు తెలివితేటలు ఉన్నాయి నువ్వు బాగా పండించుకున్నావు లాభాలు గణించినావు సో నీకు వచ్చిన లాభాలతో నువ్వు పక్కన వాడి ల్యాండ్ లాగేసుకుంటున్నావు అంటే వాడి తెలివితేటలు తక్కువ ఉన్నదాన్ని నువ్వు ఆసరాగా తీసుకొని నువ్వు వాడి భూమిని లాగేసుకొని వాడిని ఇంకా పేదరికం లేక చదివిస్తున్నావు అనేది వాళ్ళ ఎథికల్ స్టాండర్డ్ అందువల్ల దే ప్రొహిబిట్స్ పీపుల్ ఫ్రమ్ బయింగ్ అదర్స్ ల్యాండ్ వియత్నాం ట్రెడిషనల్ సొసైటీ ప్రొహిబిట్స్ పీపుల్ ఫ్రమ్ బయింగ్ ది అదర్ ల్యాండ్ ఇట్ ఆల్వేస్ కండెమ్స్ ది పీపుల్స్ బిహేవియర్ ఇట్ ఆల్వేస్ కండెమ్స్ ది పీపుల్ బిహేవియర్ విచ్ నెసిసి విచ్ ఫోర్సెస్ ది అదర్ పీపుల్ టు దర్ ఏమంటారు టు ఫాల్ ఇన్ టు ద డెడ్ ట్రాప్స్ అర్థమవుతుందా ఇది వియత్నాం సొసైటీ ఇప్పుడు ఈ మూడు సొసైటీస్ని తీసుకుంటే యుఎస్ సొసైటీ బాగుందని చెప్తారా ఇండియన్ సొసైటీ బాగుందని చెప్తారా వియత్నాం సొసైటీ బాగుందని చెప్తారా యుఎస్ సొసైటీ బాగుందని చెప్తారా ఎందుకు being you are under the concept you are under the dan em untaru idea sadly you are under the this meek already telusu deeni paina enti us society edothe untundi it is highly selfish society ane point meek telusu you are under the uh, acknowledgement meer already oppukuntunnaru aa point ni kaani meer em anipthunnaru us society ne baagund ani cheptunnaru enduku సో దిస్ ఈజ్ ద సేమ్ పాయింట్ అండి యాడమ్ స్మిత్ కూడా ఇదే పాయింట్ పైన మాట్లాడతాడు ఆయన ఏం చెప్తాడంటే ఇఫ్ ఎవ్రీ మ్యాన్ వర్క్స్ ఫర్ హిస్ బెటర్ బెటర్హుడ్ లేదా ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ వాళ్ళ స్వార్థం కొరకు పనిచేస్తుంటే అన్ ఇన్విజిబుల్ హ్యాండ్ ఇన్విజిబుల్ హ్యాండ్ వర్క్స్ ఫర్ ది బెటర్మెంట్ ఆఫ్ ది సొసైటీ అంటే ఇప్పుడు మీ యొక్క స్వార్థం కోసం ప్రతి ఒక్కరు కానీ పనిచేస్తూ ఉంటే ఒక అనుకోకుండా ఒక ఇన్విజిబుల్ హ్యాండ్ సొసైటీ యొక్క బెటర్మెంట్ కోసం పనిచేస్తూ ఉంటుంది ఇది ఎవరు చెప్తాడంటే యాడమ్ స్మిత్ చెప్తాడండి ఇది ఎవరు చెప్తారంటే యాడమ్ స్మిత్ చెప్తాడు యాడమ్ స్మిత్ ఏమని చెప్తాడంటే స్వార్థము లేదా సెల్ఫిష్నెస్ ఈజ్ మ్యాండేటెడ్ ఫర్ ది బెటర్మెంట్ ఆఫ్ ఎనీ సొసైటీ అని చెప్పి చెప్తాడు అండ్ దిస్ ఫిలాసఫీ ఆఫ్ యాడమ్ స్మిత్ హ్యాస్ గ్రెయిన్ ప్రొపల్షన్ ఆఫ్టర్ ఐఆర్ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ తర్వాత ఈ ఫిలాసఫీ ఆఫ్ యాడమ్ స్మిత్ ఏదైతే ఉంటుందో యాడమ్ స్మిత్ దానికి బాగా దాని ఏమంటారు రేటింగ్స్ అనేటివి వచ్చాయి మంచి రేటింగ్స్ వచ్చాయి అందరూ యాక్సెప్ట్ చేయడం కూడా స్టార్ట్ చేశారు ఇందులో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టు సార్ ఇక్కడ వరకు నోట్స్ రాసుకుంది కొద్దిగా వన్ స్కూల్ ఆఫ్ థాట్ one school of thought one school of thought believes believes individual happiness individual happiness automatically transfers to society's welfare automatically transfers to society's welfare societies 
welfare they emphasizes on the point of human selfishness they emphasizes on the point of human selfishness human selfishness the major the major supporter of this philosophy the major supporter of this philosophy is adam smith is adam smith next parallel graph one according to adam smith according to adam smith if every individual works for his own happiness if every individual works for his own happiness and welfare and welfare an invisible hand din underline cheskondi an invisible hand an invisible hand in the society in the society helps for the transformation of the society helps for the transformation of the society which means which means which means individuals being components of the society individuals being components of the society being components of the society their happiness ultimately results in the society's happiness their happiness ultimately results in the society's happiness society's happiness so this is the most important point and adam smith em cheptaru ante individual happiness edothe untundo ultimately results in the society's happiness ante meer happy ga unnaru ankonde society happy ga untundi society happy ga unte desham happy ga untundi so everyone is happy only upon the selfishness ani evaru maatladtaru adam smith maatladtadu kani ikkada oka ee adam smith maatladutunna ee point edothe untundo ee individual happiness gaani ee selfishness ane ee point edothe untundo this point is the root for the development of capitalism క్యాపిటలిజం డెవలప్ అవ్వడానికి ఈ ఆడమ్ స్మిత్ పాయింట్ ఏదైతే ఉంటుందో దిస్ ఆడమ్ స్మిత్ పాయింట్ ఈజ్ ది రూట్ ఈయన చెప్తున్నటువంటి ఈ పాయింట్ ఏదైతే ఉంటుందో దిస్ పాయింట్ ఈజ్ ద రూట్ అండ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది అర్థమవుతుందా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో దిస్ ఈజ్ ద బేస్ ఫర్ క్యాపిటలిజం రాసుకోండి క్యాపిటలిజం క్యాపిటలిజం అండ్ ది సొసైటీ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ క్యాపిటలిజం అండ్ ది సొసైటీ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ క్యాపిటలిజం and society is based on capitalism can survive can survive on the concept of individual happiness sorry individual hands sorry on the concept of invisible hands invisible hands invisible hands next weakness of adam smith weakness of adam smith weakness of adam smith first one there is no saturation in the point of profits there is no saturation in the point of profits exploitation 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 happens more than necessary happens more than necessary session pass